Притча о блудном сыне. Книжникам и фарисеям не нравилось, что Иисус учил простой народ. Ведь его слушали и грешники, и сборщики податей, которых они не любили. Он принимает грешников, он даже ест с ними, роптали недовольные фарисеи. И Иисус ответил им притчей. У одного богатого человека было два сына. Юноши помогали отцу по хозяйству. Они знали, что со временем хозяйство будет разделено между ними. Братья любили отца, но младший сын, мечтая о лучшей жизни, не хотел долго ждать. Он подошел к отцу со словами. «Отец, неужели мне надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым? Позволь сейчас получить мою часть наследства». Отец не стал спорить. Он разделил все имущество между сыновьями и отдал младшему то, что тот попросил. Прошло немного времени, и младший сын, осмотрев свою часть имения, продал все, что у него было. После чего собрал все деньги и отправился в дальнюю дорогу. Старший же сын остался помогать отцу. Младший сын прибыл в большой город. Предавшись соблазну, он жил, расточая сбережения, тратил нажитые отцом. У него тут же появились друзья, прознавшие о его богатстве. Вместе с ними он быстро прокутил все, что у него было. И вот, однажды утром, младший сын обнаружил, что у него совсем не осталось денег, кошелек был пуст. Юноша бросился к друзьям. «Я истратил на вас все деньги, неужели вы не поможете мне?» Но приятели лишь посмеялись над ним. Младший сын остался совсем один. Нищий, голодный, юноша с трудом нашел работу. Он был готов пасти свиней. Еды было так мало, что приходилось есть отбросы, которыми кормили животных. В отчаянии он воскликнул. «Господи, что я делаю? У моего отца много слуг, они сытно едят, а я умираю от голода. Вернусь к отцу». Поклонюсь в ноги и скажу, что согрешил перед ним и уже не достоин называться сыном. Пусть примет меня хоть в работники. И пошел к отцу своему. Отец же с первого дня, как юноша ушел, ждал его возвращения. Еще и издали отец увидел свое дитя. Старик вышел навстречу сыну, которого не видел так долго. Сын заплакал, пал ему в ноги, повинился. Отец же поднял сына с колен и крикнул громко, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, как подобает, мы будем праздновать».
Старший брат, который был на работе в поле, возвратился домой и услышал праздничную музыку. Он спросил у слуги о причинах веселья. «Твой брат вернулся, и отец радуется», — ответил слуга. Старший брат обиделся и не захотел заходить в дом. «Я столько лет служу отцу, и он никогда не устраивал праздника, а когда этот блудник вернулся, для него устроили пир». Отец обнял старшего сына. «Сын, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое, но чему действительно стоит радоваться, это тому, что твой брат был мертв, но ожил, был потерян для нас, но теперь нашелся». Иисус обратился к слушавшим Его фарисеям. «Вы роптали на то, что Я общаюсь с грешниками, а надо бы радоваться, что те, кто был потерян для Бога, вновь обретают Отца».